ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നാസ അടിമാലിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതുവരെ സി ആർ ടി ടി വിയുടെ എസ് എം ബി എസ് പവർ സബിളുടെ പാർട്ട് ഫൈനിങ് ഫൈവ് പാർട്ട് ഫൈവ് വരെയായി അഞ്ച് വരെയായി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടി വി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനാണ് ഈ ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിയുടെ ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫാൾട്ട് അതൊരിക്കലും പവർ സപ്ലൈയിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മദർ ബോർഡിൽ വരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടിലോ ആയിരിക്കാം ഓർത്തോണം വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൾട്ട് വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിലായിരിക്കാം ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ടി വി അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ കണ്ടിരുന്നു ടി വിയുടെ പിച്ച് ടൂവിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അങ്ങനെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വന്നാൽ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫാൾട്ട് ഈ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബോർഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ സെക്ഷനും ഉണ്ട് കൂടുതലും വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടിലായിരിക്കും ഫാൾട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഫാൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ആദ്യം നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ നോക്കണം ഇതാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിൽ യോക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് കണക്ഷൻ ഹോർസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലിൻ്റെയും ഇത് രണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലേക്ക് അപ്പം ഈ കണക്ഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് കണക്ഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ഹോർസോണ്ടൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന വയർ കണക്ഷൻ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കളർ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിലൊന്ന് ബ്ലാക്കാണ് അല്ലേ ഇത് വൈറ്റും ആണ് അപ്പം വൈറ്റും ബ്ലാക്ക് ഈ വയർ എങ്ങോട്ടാണ് പോരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സോക്കറ്റ് വഴിയാണ് ഈ രണ്ട് വയറും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഇതാണ് വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് ബോർഡ് മറിച്ചിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കാണത്തില്ല ബോർഡ് ഒന്ന് അഴിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വയർ വരുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് വയർ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഐ സി ഇതാണ് എന്തായാലും ശരി ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഒരു കപ്പാസ്റ്റ് വേണ്ട ഇവിടെ ഡാമേജ് ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ബാഗ് വശം തള്ളി വിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ കാണാവോ നോക്കിയേ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഡാമേജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലത്തെ രണ്ടുമാണ് അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഐ സി ഇതാണ് ഓസിലേറ്റർ വരുന്ന ഈ മെയിൻ ഐ സിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം അത് എവിടെ വരുന്നതാണെന്ന് നോക്കാം കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചു വെച്ചു വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് കണക്ഷനും ഇതാണ് ആ കപ്പാസിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആ ഇതാണ്ട ആ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതായിരിക്കണമല്ലോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഇതാ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇത് കപ്പാസിറ്റി വഴി വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന കണക്ഷനാണ് ഇത് രണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിൽ ഇത് രണ്ടും കോർസോൺ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിൽ അപ്പം ഈ കപ്പാസിറ്റി വഴിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തായിരിക്കാം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡാമേജ് ആയി അത് തന്നെയല്ല കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ എളുപ്പം നോക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റി ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റി വീർത്ത് തള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു വശം കണ്ടോ പൊട്ടി ഉന്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ആ ഇപ്പം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് പരിഹരിച്ചു കാരണം ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി മാത്രം പോയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതാണ്ട് തൗസൻഡ് മൈക്രോഫാർഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്ററാണ് അതിന് പകരം നമ്മളൊരു കെലക്ട്രോണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് തീർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പരിഹരിച്ചു പക്ഷേ ഇത് സിമ്പിളായിരുന്നു കാരണം എ
ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലേക്കുള്ള വയർ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയതാണ് അതായത് കുറച്ചോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല ആ ലൈൻ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബെൻഡ് ഒന്നും അല്ല ഞാനൊരു ആ ഇതാണ് ടീവിയുടെ പിക്ചർ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആ കുറച്ചോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ കണ്ടോ ചെറിയൊരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബെൻഡോട് കൂടിയ കുറച്ചോണ്ട് ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറച്ചോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലേക്കുള്ള വയറ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകുന്നതായിരിക്കാം ബാക്കി വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ചോണ്ടലല്ല സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയി വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള വയറ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകുന്നോ ആയിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വയറ് രണ്ടും ഈ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്കുള്ള വയറൊന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കണം കാണാവോ അത് ഈ വയറും കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കണം അതായിരിക്കും സാധാരണ എന്നാൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബെൻഡില്ല സ്കെയിൽ കൊണ്ട് വരച്ച പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലൈന് ഞാൻ ആ സ്ക്രീന് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് പിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് സ്ക്രീനാണ് കുറച്ചും ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ബെൻഡില്ല ഇതുപോലെ ചെറിയ ബെൻഡൊന്നുമില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൽ ഓസിലായിട്ടുള്ള വെട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടോ ആയിരിക്കും കൂടുതലും വെട്ടിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഫാൾട്ട് വരാൻ സാധ്യതകൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒന്നാമത് വെട്ടിക്കൽ ഐ സി സോൾഡറിംഗ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടോ വെട്ടിക്കൽ ഐ സി ഇവിടെ കാണാം ഈ ഐ സി സോൾഡറിംഗ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ വോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ഈ എസ് എം ബി എസിൽ നിന്നായിരിക്കും വെട്ടിക്കലിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വോട്ടോ ആയിരിക്കാം ആ സപ്ലൈ വോട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം സപ്ലൈ വോട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സപ്ലൈ പാസ് ട്രേസ് ചെയ്ത് എസ് എം ബി എസിൽ എത്തും അവിടുന്ന് വല്ല റെസിഡൻസ് ഇട്ടാണ് സപ്ലൈ വോട്ട് വന്ന് റെസിഡൻസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെസിഡൻസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുക റെസിഡൻസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും റെസിഡൻസ് ഓപ്പൺ ആയെങ്കിൽ ഈ ഐ സി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഐ സി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക